안녕하세요 주현입니다 마리클레르 어바움미 시작하겠습니다 여러분의 마음속에 존재한 단 하나의 소년들입니다 그거 예전에 회사에서 주식교육으로 다 외우라고 해서 외웠었는데 날짜는 잘 기억이 안 나는데 블룸블룸 이거는 잊을 수가 없어요 그때가 5월 며칠 5월 7일 이래요 <웃음> 21번 <웃음> 평상시에도 즐겨 듣기 때문에 심심해서 한번 세봤어요 근데 21번이더라고요 그래서 21번 주문 아니에요? 주문일 것 같은데? 저 패션 브루츠 사실 제가 제 치킨 보는 걸막 그렇게 좋아하는 스타일은 아니거든요 사실 보면 저는 부족한 부분만 보이기 때문에 좋아하는 스타일은 아닌데 패션 브루츠 그냥 별 생각 없이 봤는데 생각보다 괜찮은 것 같아서 패션 브루츠 좋아합니다 잘 맞는데요? 제가 사실 팬분들한테도 말씀드렸는데 건강을 하고 있을 때 사실 제가 인스타를 두번 정도 따였거든요 처음에 이제 저도 당황을 해서 이제 개인 인스타 없으니까 이렇게 거절을 했는데 다시 계속 이렇게 저를 쫓아오시는 거예요 그래서 오피셜 더보 이제 딱 치고 빠이 이러고 갔습니다 어떠한 리얼리티 촬영에서 볶음밥을 만들고 있었거든요 근데 그 카메라 구도가 볶음밥 팬 위에 제가 있는 것처럼 보여가지고 그래서 볶음밥이라는 별명을 지어주셨어요 그때 탄생하게 된것 같습니다 균양이? 균양이가 좋은 것 같습니다 꾸안토 코에스타 얼마예요? 이걸 잊을 수가 없어요 꾸안토 코에스타 12월 6일 왜냐면 12월 6일이 저희 데뷔 날짜거든요 그날 이벤트로 발매를 했을 거예요 어른스럽다? 좀더 멋있다? 좀더 형같다? 아 맞아요 맞아요 제가 사실 소띠예요 원래 98년생이 호랑이띠거든요 제가 생일이 좀 빨라서 1월생까지는 소띠라고 하더라고요 저는 평생 호랑이띠인 줄 알고 살고 있었는데 어떤 팬분들께서 주연아 너 소띠야 라고 해주셔서 되게 충격을 받았던 기억이 있어요 인테리어? 커피? 제가 커피가 관심사가 아니라고 했다고요? 어바웃 타임 어바웃 타임은 보긴 봤는데 그렇게 저의 마음을 움직이는 영화가 아니었던 것 같습니다 네 있어요 라따토이요 제가 이번에 파리 가면서 비행기에서 뭘 볼까 하다가 라따뚜이가 있길래 또 오랜만에 옛날 생각도 할겸 이렇게 봤는데 와 진짜 잘 만든 영화더라고요 그래서 굉장히 재밌게 봤습니다 잘 모르겠는데요 동행하실래요? 행복하게 동행 최고의 MC 이주연 행복합니다 동생들에게 <웃음> 행동을 보여주는 형 이주연 오아 맞다 기억난다 해외에 가고 싶다고 하지 않았을까요? 물이랑 관련이 있어요 아 물놀이 하고 싶다 서핑 하고 싶다 아 수상 스포츠를 즐기고 싶다 23살 이주연 이렇게 얘기했던 게 아직도 기억이 납니다 26살 이주연 
아니지 이제 스물 다섯 살이죠. 도비 사랑해? 도비 내거 할래? 도비 너밖에 없어. 영어해. I love you so much. I need you. 저도 제가 그때 왜 커먼이라고 했는지 모르겠는데 제 곁으로 오라고 얘기하고 싶었었나 봐요. 네 오늘 이렇게 또 마리클레르와 함께 제냐와 함께 10월호 촬영을 잘 마쳤는데요. 깊은 산 속에서 또 계곡도 있는 곳에서 아주 시원하고 재밌게 촬영을 했으니까 기대 많이 해주시고 10월호에서 확인해 주시면 감사하겠습니다. 안녕.